ఆదాయం ఎందుకు తగ్గింది అని అలా కొన్ని ప్రముఖ పత్రికలు తెలుగు పత్రికలు చాలా హెడ్లైన్స్ కూడా పెట్టినాయి ఇంగ్లీష్ పత్రికలు కూడా రాసినాయి టీవీ ఛానల్స్లో కూడా ఒకటి రెండు ఛానల్స్లో చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ చేసిన దాంట్లో ఒక మద్యం పై మినహా అన్నీ తగ్గుదలలే ఏది రాబడి అన్నిట్లలో ఒక మద్యం మినహా అన్నీ తగ్గుదలే నెలవారీగా పనుల ద్వారా ఆదాయంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల లోతుగా సమీక్షించారు ఆ సమీక్షలో ఇంకా లెక్కలన్నీ తీసుకొచ్చారు జిఎస్టీ ఎట్లా తగ్గింది ఎంత ఉండాలో జిఎస్టీ ఎందుకు మన రాబడి జరగలేదు పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్లో అమ్మకం పైన తగ్గుదల ఇవన్నీ ఆలోచించి మరి బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్లో రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆదాయం ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పి రాసుకుంటాం మరి దానికి చేరువగా లేదు రాబడి ఎట్లా అని ఆందోళన చెందినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ విధంగా పటిష్టం చేయాలి ఏ విధంగా యంత్రాంగాన్ని పటిష్టం చేసి రాబడి తీసుకురావాలి పన్నులు అదనంగా ఇవ్వ వేయకుండా ఇట్లా చేయాలి అని చెప్పి సమీక్షించినట్టు పత్రికలు వచ్చినాయి ఈ రివ్యూ గురించి నేనేమి స్పందించదలుచుకోలేదు అది సహజంగా నేను ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ అయినప్పుడు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు కూడా రివ్యూ చేసేది నేను కూడా పక్కకుండా వినేది చూసేది అది సహజం నేను దాని గురించి నేను మాట్లాడతలేను అదనంగా పనులు ఏ అన్నాడు మంచిదే కానీ ఎందుకు తగ్గుదల అనే పైన చర్చించినట్టు అయితే నాకు అవపడతలేదు మరి నిజంగా చర్చించినా చర్చించాలి తెలియదు వాళ్ళ పిఆర్ఓ కానీ వాళ్ళు కానీ చెప్పాలి కదా ఎందుకు తగ్గుదల అనేదాన్ని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే గత పది స మాసాల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో నమ్మకాన్ని కలిగించలేదు విశ్వాసాన్ని కలిగించలేదు వ్యాపారవేత్తలకు కానీ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కానీ ఈవెన్ సగటు కుటుంబం కూడా ఒక సంతోషంగా ఉండి నేను ఈ ఫ్లాట్ కొనుక్కుంటా లేదా నేను ఈ బిల్డింగ్ కొనుక్కుంటా లేకపోతే నేను ఒక వ్యవసాయ భూమి కొనుక్కుంటా లేకపోతే నా కొడుకు ఈ వ్యాపారం పెట్టిస్తా అనేటువంటిది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఆ విధంగా ఆలోచించడం లోపల తగ్గుదలైంది ఇంకో ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి మంత్రివర్గ సభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్టీలు అర్థం చేసుకోవాలి ఇలా హైదరాబాద్లో హైడ్రా పేరేట కూల్చివేతలు ఇదే నాగార్జున ఎన్ కన్వెన్షన్ లోపల ఇదే రేవంత్ రెడ్డి బిడ్డదేదో ఫంక్షన్ చేసిండు అందరం చేసుకున్నాం సరే దాంట్లో తప్పిదా లేదు ఉంటే సరి చేయవలసిన అవసరం ఉండే అతనికే చెప్పి నువ్వు వెనక పో అని చెప్పని ఉండే ఏదో చేయనుండే మొత్తం ఎందుకు కూలబెట్టిండు దీని వెనక అసలు విషయం వేరే ఉన్నది కాబట్టి ఏమైంది ఇప్పుడు ఎవడు ఎందుకు కడతాడు ఇలా రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఇంకా బ్రోకర్లు వ్యాపారవేత్తలు మిడిల్ మెన్ కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇలా టీచర్లు భార్యాభర్తలు ఉంటారు ఆదాయం వాళ్ళకు వస్తుంది వాళ్ళ దాంట్లో ఒక ఒక్కరి సంపాదనతో బ్రహ్మాండంగా బతకగలుగుతారు ఇంకో సంపాదన వాళ్ళు ఎక్కడో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు ఒక ప్లాట్ కొనుక్కుంటారు ఇలా అన్ని బ్యాంకులలో డిపాజిట్లు అవుతున్నాయి మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి యూ గో అండ్ వెరిఫై స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ తక్కువ వడ్డీ అయినప్పుడు కూడా నా 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 డబ్బులకి సెక్యూరిటీ ఉందని చెప్పి చేస్తున్నారు నేను విస్తృతంగా తిరుగుతా తిరిగినప్పుడు తెలుసుకుంటున్నా ఇటీవల కాలం లోపల వరంగల్ కొన్ని రోజులు మా తండ్రి గారు అనారోగ్యం కూడా పోయి కూర్చొని మాట్లాడినా నిన్న జగిత్యాల కరీంనగర్ తిరిగి వచ్చిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది రావడం లేదు ఇంకో నీకు కేసీఆర్ గారికి ఉన్న తేడా చెప్తాను నేను కోవిడ్ వచ్చింది లాక్డౌన్ అయింది అందరం ఇళ్లలో ఉన్నాం లాక్డౌన్ ఎత్తేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు రైతు బంధు ఇమ్మీడియట్గా జూన్ మాసంలో ఇప్పించాడు కారణం ఏంటంటే యు హ్ టు ఇన్ఫ్యూజ్ ఎకానమీ లోపల డబ్బులను పంపియాలి పంపియాలి ఒక వ్యవసాయదారుడు సామాన్య వ్యవసాయదారునికి ఆ డబ్బులు పంపించిన తర్వాత తన ఖర్చు పెట్టేటువంటి గుణం వస్తుంది 
ఓ బట్టలు కొనుక్కుంటాడు బట్టలు కొనుకుంటాడు చెప్పులు కొంటాడు చెప్పులు కొంటాడు దోహనం పోయాడు దోహం తీసుకుపోతాడు మందు కొనుక్కుంటాడు మందు కొంటాడు ఒక భార్యకు ఒక నగ కొని అంటే నగ కొనిస్తాడు అట్లా ఎకానమీని రివైవ్ చేస్తాం మనం అందుకోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది తెలంగాణ ఎకానమీ వి షేప్డ్ రికవరీ అంటే వి అక్షరం ఇట్లా కింద కొని ఇట్లా మీద ఉంటుంది పడిపోయిందని లేపింది కేసీఆర్ మిగతా రాష్ట్రాలు యూ షేప్ అంటే ఇట్లా కింద పడ్డే మెల్లంగా లేచినాయి కానీ తెలంగాణ ఎకానమీ వి షేప్డ్ ఎకానమీ రికవర్డ్ ఇన్ వి షేప్ కింద పడ్డది ఇట్లా లేచింది ఇలా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి వి షేప్ లేదు యూ షేప్ లేదు జీరో షేప్కి వచ్చింది ఇది ఆర్థికవేత్తలకు తెలుసు బీ షేప్ ఎకానమీ యూ షేప్ ఇప్పుడు రికవరీ ఇలా జీరో షేప్ రికవరీ అయిపోయింది ఇలా ఉదయం పూట మీరు రివ్యూ చేస్తే ఎంది ఎక్సెప్ట్ ఈ మద్యం తప్పితే ఒక్క దాంట్లో కూడా రాబడి సరైన రీతిలో రాలేదంటే కారణము మీ పరిపాలన అల్టిమేట్లీ క్రక్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఇలా రాష్ట్ర ఆర్థిక వనరులు రాకపోవడం గల కారణము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన మొన్న సరే ఇది ఒక విషయం సాయంకాలం పూట ఐఎస్బీలో మాట్లాడాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడాడు హైదరాబాద్ జీడిపిని ఆరు వందల బిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ చేస్తా అన్నాడు ఒక బిలియన్ అంటే రాష్ట్ర ఎకానమీని వన్ ట్రిలియన్ జీడిపి అన్నాడు వన్ ట్రిలియన్ అన్నాడు ఏది తెలంగాణ ఎకానమీని వన్ ట్రిలియన్ జీడిపిని నేను విజువలైజ్ చేస్తున్నా అన్నాడు వన్ ట్రిలియన్ అంటే వెయ్యి బిలియన్లు డాలర్లు ఒక్క బిలియన్ అంటే వంద కోట్లు అంటే ఈయన కొన్ని లక్షల కోట్ల జీడిపిని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు తెలంగాణలో పట్ట మరి ఈ లెక్కలు ఎవరు రాసి వచ్చిండో నాకైతే తెలియదు హైదరాబాదు జీడిపిని ఇలా పేపర్లు వచ్చింది ఆరు వందల బిలియన్ జీడిపి ఎకానమీ ఇన్ డాలర్స్ ఆరు వందల బిలియన్ డాలర్ల జీడిపిని విజువలైజ్ చేశాడు 